，现在我们来到了北京，好恭喜啊！哦，我大波的老北京菜，就特别香，很香很香，热腾腾的烤鸭来了，味道是绝对好，味道是很带上了，这个牛肝煎。腊八蒜，一锅水才多少块？知道了，洗的没那么干净。啊，这么炖的，是只能一口份了，对吧？哦哈喽，大家好哈喽，大家好，我们 M V 妈妈又回来了。现在我们来到了北京央妈的一个摄影棚，准备继续来拍期节目。Let's go。M V 英邦宝，现场谢霆锋的情况。哈喽，霆锋。哈喽，霆锋。下面干吴彦祖。下面干吴彦祖。彭于晏，彭于晏，彭于晏呢？怎么干彭于晏？哈喽，大家好。好，欢迎来到今天的回家吃饭。今天呢，带给大家呀，看你这样做海鲜。呃，对它，它其实没有什么辣味但是它有很多那种海鲜的鲜味在里面。这种酱，它这个在咱们当地是很多酱，它是它就是沙茶酱，不是沙茶沙茶。啊啊啊啊啊！南方人没看过下雪的，完了一天了，是时候来吃个北京菜。我是雪啊，怎么开啊？哈哈，还没开过雪里面的车吧？雪车，雪车。哎，难怪在北京洗车很没节。对啊，洗完后明天不就又脏了？好多洗啊！哦，刺激！哈哈哈哈哈哈！哈喽，大家好，我们现在三百又回来了。今儿呢，我跟老王团带着我们三万人全体团队来到哪里？直接来到了北京哈、哦。今天来到了一家比较特色的北京这种小馆子，准备来看一看北京的风味哦。啊，这家店的名字呢，我们依旧不透露，相信大家看到了啊，上过的菜后应该就知道是哪一家了啊。至于最后吃的地不地道呢，啊，还希望大家多多包涵，因为呢，我们毕竟仅代表我们南方人的胃口，对不对？初到北京，我们来试试看北京风味。然后现在来点点菜吧。那我们来到北京啊，是不是烤鸭必不可少了？这家烤鸭听说他们不是最好的，但是也不错。这家特色就这个了哈，肘子，酱肘子，哦，这舒服了。黄鱼啊，这种东西算的吧，毕竟五星黄鱼吃过了后，反而再一下先跳过吧。交流丸子都会有。啊，这是腊八蒜，哎，你们九转大肠，老北京菜的京酱肉丝，给它搞上一个。好来，爆肚来了，哎，肚，葱爆羊肉。又到我们下水的部分了嘛？上国人是吃下水，溜干煎炸灌肠，哎，这个很像很酷，再来一个。听说，哎，这么家的东坡鱼片很好吃。我们先来个东坡鱼片，主食来个芝麻酱饼，我认为蔬菜也是很重要的。所以我们准备来一个大拌菜，还有老北京的芥末墩，这个很很很棒。冲鼻子的芥末加上大白菜，哎，这个也不错哈。点菜的差不多了，点了不少菜了，我们待会放桌上见。哎，让我想到了。也很红吧，厦门风肉，风肘子，很香很香，红皮卡，哦，这团团团团团的，哦，哦哦哦<笑>好了，我们现在试试看吧，一大桌的老北京菜，他们说上来先是什么？先是爆肚，应该，我们吃两根爆肚。我请教在旁边，我们北京的兄弟，爆肚的话，跟这个酱能搅吗？要搅，要搅一下吗？对，然后垮的这个麻酱，哎，加点这香菜，有人不吃香菜吗？我替你们吃，没关系，应该很开心。多多，这肚牛肉味挺重的，就是我，我不知道是他涮的时间久了还是放凉了，真硬啊！这是这脆脆感吗？他不就是吃这个脆感吗？嗯，他除了脆感之外，我还知道了，洗的没有那么干净的味道。哦。真的，真的，真的，我觉得下水这种东西牛鳖味是吗？<笑>这牛鳖还牛鳖？牛鳖，那我觉得牛鳖味可以。这种内脏类的没有洗干净，它带点内脏味是正常的，是吧？不怎么好嚼，可能太大火了。我觉得我看到一只牛在草原上跑，旁边是什么？青葱爆羊肉，看看香不香？什么东西都是高分脆啊！金葱的脆，金葱的脆有酱吗
，有酱，真有酱。有劲吗？那个葱有劲吗？一点劲都没有，甜味，需要甜味。羊肉是嫩的，有羊肉味。金葱吧也还行，里面还会不会有姜啊？我不喜欢，我我不怎么喜欢姜哎，好像有酸末。羊肉的甜口，这种感觉，有点像日式烤肉一样，挺喜欢，真的喜欢。我舒服，好吃，很嫩，羊肉很嫩。我来北京哦，就是应该吞吞那种牛羊肉或者下水，这个酥，跟我们的风口完全不一样。我们那边羊肉偏肉质偏柴一点。我们山羊，它这个羊这个羊不是山羊，要做炖的没办法来炒。对，这个炒啊，绝对是硬邦邦，搞不动。可是我们山西烤的。可是它这个炒起来是嫩的。嗯，纯嫩的嘛，可以，绝对可以。它这还有点像日式日式烧烤酱炒的甜口的那种，很舒服。有的烧烤酱腌这种肉，炒的肉质哦，但甜口就好好入口。羊肉又嫩。叫啥来着？叫啥？叫牛肉冻的牛肉。牛肉啊，对，这两种肉的甜口嘛，非常好吃，很好，好吃啊，这绝对下饭了。接下来我们来吃看什么？基本上下水的王牌了吧？这个叫腊八蒜溜肠，我觉得腊八蒜比较酷。我们那边至少没很少的会腊八蒜嘛，对，南方有人腊八蒜嘛，但是腊八蒜真的好吃，它完全腌完之后就没有那个辣味了，又保留了蒜的刺激。哦，哎，希望这肠是嫩的，哇，如果它不嫩，它是嫩的的话，应该是很不错。哎，可以。肠很嫩，我觉得这道菜勾芡勾的比较重一点，勾的酱味扒的更多。大肠，我们以为这边可以吃到九爪大肠，也不错。嗯，它大肠很软，有没有？嫩嫩嫩，迷迷迷，一咬就断了。没咬味啊，没咬味。哎<笑>、欸，这溜干煎的有没有？我们南京干煎的会比较厚，看这个干煎比较薄。南京干好像只单独就只有。干外面裹了一层小粉，那这边的溜干煎它加什么？青椒、笋片啊、木耳，这多了点脆感吧，应该是。嗯，放了一会儿，但还是很嫩，火候还是不错的。好像粉有点重了，但是味道是绝对好吃的，很下饭。它甜口，加了酱味，有个酱味，然后是甜口的，有个酱香。嗯，搭配点笋，只要够嫩就好吃。嗯，有配点笋是吧？那脆吧，像我们普通那个酸脆什么的。嗯，加笋更好，更舒服。干是嫩的，滚的，整个笋干加一个口感进去，嗯，这下饭，这绝对下饭，很大爱。OK， 你是呢？我觉得今天不吃主食了，肯定不能吃主食了，干，嗯，干怎么的？它粉有点重，有没有感觉？嗯，但它不老。来一盆李光洁的笋来。啊，真的炫，这个酱香很重，真的有个酱味。猪肝配笋是真的舒服的，它若热热的话，真的非常舒服。OK， 那没办法，我们为了凑一桌啊，给大家看一下。腰花，为什么点腰花呢？第一，我想吃下水。另外呢，就是其实我女儿很喜欢吃炒猪腰。我们厦门，我经常去外面饭馆，后来会炒猪腰。口味上，我蛮彻的，蛮猜一下吧，应该是跟牛肝煎差不多的口味，因为它的配菜啊什么的都差不多，只是原材料不一样，一个是肝，一个是腰。嗯，这家花，你说要烧哦，一点烧味都没有。另外还有皮是嫩，非常的嫩。然后除了嫩之外，它一丝丝开放到一旁，因为它面积变小了，反而开始出了个脆感，有一个弹脆的感觉，不再是那种软软滑滑的那种感觉，很脆。可能这个羊花开的非常好，恰到好处。嗯，哎，嚼了嚼就是脆，脆头就上来了，回缺少点辣味，没那骚味啊。等它开放到一旁会脆，会会刺你一样，偷偷的刺你小舌头，<笑>真的、啊。开花刀，看我刀开花刀的地方，就觉得就是有那种骨头感，但是你那个没开花刀的那面，软软的嫩，就是很,很嫩，软嫩嫩的。这火候绝对是刚刚好，很酥脆的样子。这个皮啊，这皮应该是脆的。哎，热腾腾的烤鸭来了，我们试一下。那虽然他们家烤鸭呢，啊，不是特别的招牌，是不是？大家可以试看看，单独搞点肉，中间它的皮跟肉之间的油也化了。那有人他喜欢拿鸭子去沾，那我喜欢拿黄瓜沾、嗯。然后这标配，青葱加黄瓜，这是白糖直接沾鸭子的。这是哈密瓜，他说你的金糕对吧？哦、嗯，那我们这拿山楂糕。呜、嗯嗯，还行吧。我觉得烤鸭到哪吃都是烤鸭，哪还有点区别？有吗？这直接吃的区别还是说卷着饼吃的区别？直接吃的区别，首先烤鸭还是。嗯，一个焖烤，一个焖烤，对，一个焖炉，一个平炉的。如果它的鸭子，它的是，它包括鸭子烤的时候，放水都会。个人觉得跟厦门的烤鸭没有很大
区别，还有两个人撕开三大人的，好多人吃鸭子，嗯，有酱的啊，一咬露一手啊，鸭子在这儿，然后青丝、葱丝、黄瓜、酱啊，先这么折一下啊，再往底勾一下哦，勾住了，一折，这样的话你怎么咬后面都不会露酱哦。但是但是说说句实在话，你等一下看我吃你就知道了。<笑>你别这样子，不假，这北京，不厦门，我你要加这么多吗？嘴巴够大吗？加这个真不错。你加什么？金糕。嗯，金糕肯定好吃。但是如果你加那个单纯的那个哈密瓜也好，哈密瓜脆，它比黄瓜更脆。我们刚才吃的烤鸭有没有？烤鸭用包的，那这道菜它也是用包的，豆皮包的肉，真像肉丝呀！哎呀，就是吃完吃的时候特别舒服。就吃完之后，万一午休后就起来，那个嘴嘴味道就很舒，更舒服了，相当之舒坦。人家都是有啥讲究不？那豆皮，嗯、这甜口，最好吃。我在厦门好多北京菜馆吃，比较咸，所以它豆皮特别薄。我在厦门吃到其他东西，他们用的千张很厚的那种厚的千张，吃的特别薄。这两层啊，你来试一下，塞得住吗？塞呀。啊。哎，你不再给我试一下吗？没有，我给你试试吃吧。嗯，不、哦，嗯，好吃，喝点酱喝点，挺胖。这瘦肉炒也是这种偏酱口，一个建议。灌肠，看看这是什么？淀粉饼，炸过的淀粉饼，配上这蒜水，特别刷嘴。给大们小伙伴、小妈妈、美男小伙伴、爸爸妈妈，什么叫刷嘴？吃起来很上头，就跟你喝瓜子一样啊,啊，对，一个接一个的那种感觉。它本身没有任何味道，就靠蒜水。然后这糖没有啊，就淀粉，地瓜粉吧这个。这个我还真不知道是什么，反正就是粉渣了。对，这跟糖一点关系都没有。对，但是只不过之前的做的那个灌肠，那些就直接往里面放一点。然后切了一块一块，拿用猪网油来炸，因为老年间你是在吃饱真的吃。年多肉。哦，它外面包了全猪网油是吧？最外面一层。对，它一般是灌在猪肠子里面，叫灌肠，灌肠，灌肠。嗯。那猪网油哪来的呢？用猪网油炼成的油去炸的。那猪油炸了。对，但是现在<笑>就不知道了，就看这个啊，跟炸白果子像，不像，它它更像，更香吗？嗯，更猪肉香味。走、哦，拿、哦、猪肉香味来了哈，他等了好久了。哎，说到猪肉嘛，自然就少不了这玩意了。这家店它的单单家招牌的应该是酱肘子是吧？我们刚刚上来的时候非常香，哦，热气腾腾的，跟我们当初厦门的一道名菜。红安酸那个猪肠，好像我们厦门吃的方法就是应该拿个汤勺之类的东西来垮开，哎，脱骨了。中餐的小伙伴炖菜，你看到没？一垮下去，它的骨头就出来了。我们把骨头拆出来，放旁边，就它真少了点。试一下猪肘了哈、哦，哎，切骨头永远最好吃的，你看伴随的旁边还有筋啊，有小肥油啊，瘦肉啊，嗯。猪排骨，猪，我来形容一下，说了，回回得得得罪北方小伙伴，它没有我们厦门的那个风的那个黄花风肉那么香，它可能它只是酱，它只是单酱，它没加五香粉啊什么的，我们会加五香粉，加干瓢柱，加香菇，加栗子，所以它少了一个海鲜的鲜味在里面，它做法真的很像，部位又一样，口味也差不多，那它就是少了一个海味，不是说这道菜不好吃，本来菜都挺好吃的，这里好吃，但是我们我们吃惯了这个。封在那个包在沙漠里面，焖了四五个小时，然后蒸焖七八个小时，那个猪走之后，哇，这感觉就好像我们突然间少了点什么东西。当然这种菜没毛病，单家品品品，我觉得没毛病。就是我建议哦，有条件的小伙伴，我不是厦门的小伙伴，外地小伙伴可以去厦门吃看看。哦，这些老字号的没去吃的，同安封肉或者是同安封肘子，那个更好吃。比较我觉得它多了一个海味。这个是看肘子，是看看肘子一进去，你要要沾汁，一定要沾汁，这真的像。现在是水盖上了，肉够了吧？够烂了吧？够了，也也这样。他这样子做的情况下，啊、他的那个白油更不会腻。我是厦门人、啊，我从小是吃吃那个风肉长大。啊、我哎，我更喜欢这个，更喜欢这个吗？哎，我更喜欢这个。我不知道，口味因人而异。我觉得这样子更香。厦门福建、厦门呢，一直有个习惯，无鱼不成席。这地方可能。离我的海有点远，没那么近，但是一定要搞点鱼吃吃吧。这家店老字号呢，它是有一个鱼，东坡鱼片，很出名。至于什么鱼不知道，满品，先不要问人家。我们要问，我觉得是那个炒鱼啊，我也是加一。
，嗯，就是草泥，肉软软的。那个味，重点还有是新鲜质，然后新鲜质又不会很多，而且很粗。对，肉是软软绵绵的。一开始就是普通的佛粉的炸鱼肉，加了点椒盐或者是胡椒之类的东西，下面有这汁的，当然就好吃了，真的就好吃了。嗯，这个调味果然好吃，蘸个蘸油吧，全蘸油没问题。O R G， 好的。炸丸子讲真心话哦，个人我觉得说，炸东西炸的丸子硬邦邦的。但是我前阵子老是看那个北京那个大胖子，那高先生高老师，他那好多家的丸子，他评论的各种丸子，里面很脆啊，里面很嫩啊什么的，我就好好奇，炸丸子真的多好吃。我来评论一下。不可能，休息，我自己来吃，我干他一半天。外壳很脆，里面超级嫩，嗯，但是里面明显是紫，是不是？你不知道啊？应该是哦，<笑>知道吗？应该是。我跟你讲哦，嗯，下回小万别吃过，太搞混。萝卜糕，这一家店它的炸的这个感觉就跟自己的菜头味一模一样、嗯，但里面吃起来跟萝卜糕是很像的，很像。你吃你吃看，嗯，你吃看，外面很脆，就是菜头味，嗯，很纯的菜头味，嗯。我本来觉得做丸子，它炸完后干干的，就很硬，很嫌弃它。里面很嫩，啊，里面很嫩，嗯，真好吃，舒服。哎，这东西怎么做？大桌的肉菜之后，中午要上素的，怎么样？素菜啊，这边怎么？先把蹲着，蹲它一下。这这个芥末好像用的就跟我们那个土笋冻是一样，黄芥末，芥菜籽磨出来的，真的很多哎。嗯，咋的呀？真痛！苦<笑>口重的芥末没有出来这么重，这纯酱啊！来吃一下，来你给我来一个，你给我来一个，镜头一抖就表示你不是垃圾了。嗯，大家看到我镜头会抖啊，<笑>抖了就是咳嗽了。哎，别装逼！嘿，还能稳吗？继续稳啊！鼻子都红了，鼻孔放大了，跟牛一样，可以放鼻环了。没死就没硬筋的，真实反应。你那硬筋的没意思，这个。啊！不不不！相信大家看到此时此刻呢，我们这电子基本上接近结尾了。为什么呢？搞一大堆的肉菜，其实真的讲真，我们要吃多少，肯定吃不了很多。更多时候，赶赶紧出菜点点你吧。我觉得吃草是一个挺健康的一个生活享受，真正好吃。所以我觉得我个人看待大盘，很舒服啊。哦，太晚了，一定要站在另外一件事情，为什么？嗯，最近还是会有新来小伙伴看到，哎，都到结尾了，什么鬼？一大桌菜放那边，我知道这是我先去大家尝的时候的味道。接下来我们就开始大家各种饭店开始吃饭，毕竟我们今天带着高老师出门，我相信我们今天这个小桌菜，才等结尾掉，一定是心情动的事情，吃不完打包嘛，就是不知道浪费。我觉得，如果一个人哦到一个陌生的地方去旅游，或者游玩的时候，想品尝下当地的那种各种美食，你没有把这小吃全部点完，下次真的不知道什么时候才能回来。故地重游，你吃不完一定要打包。不是说哦，你东西点后啊，他不吃，他黑不存，他真的是浪费，很可耻。毕竟一个食物嘛，很多东西在付出的生命代价是被你吃的，所以玩的同时又可以吃到很多丰富的当地美食，我觉得这样会对你的行程会体验会更好。所以这期节目就到这边了。有美食，有朋友，好、哦，这还是重要的。毕竟我们是一个分享美食跟有趣的频道，对不对？那么等等一下哦，啊，等一下。